നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു സോളിഡിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ ക്രിസത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്തംഭങ്ങൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പിരമിഡ് പിന്നെ കോണ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിരമിഡ് അഥവാ സ്തൂപികൾ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമചതുര സ്തൂപികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയ ഇതിന്റെ ബേസില് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ അഥവാ സമചതുരം വരുന്നുണ്ട് നാല് വശങ്ങളിലായിട്ട് നാല് ട്രയാങ്കിൾ നാല് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഇത് നാലും ഈക്വലാണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വലുമാണ് അത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേപ്പറിനെ നമ്മളൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയേ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരും കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ പിരമിഡ് അഥവാ സ്തൂപിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് അപ്പൊ ബേസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ ബഹുപുച്ചങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഇതിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പിരമിഡ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് താഴെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബോട്ടത്തിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നാല് വശങ്ങളിലായി നാല് ഐസോസിലസ് അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പെക്സ് അഥവാ ശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ബേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് സമചതുരാണെന്ന് ആ ബേസിന് നമ്മൾ ആ ബേസിന്റെ സൈഡ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ഫോമിംഗ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ പിരമിഡ് അതായത് ഈ ബേസിലെ സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്താ പറയാ ബേസ് എഡ്ജ് അഥവാ മലയാളത്തിലെ പാതവക്ക് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും പാതവക്ക് അത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററോണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ലെറ്ററോളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എ ഇ എൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം പേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിൽ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ സൈഡിനെ നമ്മൾ ബേസ് എഡ്ജ് അഥവാ പാതവക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നാല് സൈഡിൽ എന്താണ് നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ അല്ലേ ആ നാല് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ സൈഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഏതാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും പാർശ്വവക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസ് എഡ്ജ് എയും ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അഥവാ പാർശ്വവക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ യു ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണത് അതിന് എപ്പെക്സ് അഥവാ ശീർഷം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് നമ്മൾ പ്രിസ് ആണെങ്കിലും ഏത് സോളിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഹൈറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് ഇല്ലേ എപ്പെക്സ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ബേസിലേക്കുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ലംബമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് ഫ്രം എപ്പെക്സ് അതായത് ഈ ശീർഷം മുതലേ ബേസ് വരെ ടു ദ ബേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ട്രി ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വശത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു
ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഒരു പേപ്പർ ഒരു ആ ഒരു സോളിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദ പേപ്പർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നവില് ചോദിക്കുക ആ ഒരു പേപ്പർ എത്ര പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു ആ സോളിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതായത് പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എ അല്ലേ എ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അഥവാ നമ്മുടെ പാർശ്വവക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എയും ഇയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു പിരമിഡിനെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് എഡ്ജ് അഥവാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാണ് കണ്ടോ ഈ ചെരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അഥവാ പാർശ്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഷേപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ നാല് ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിടത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടിയില്ലേ ആ അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ വരിക അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്കതറിയാം അത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാണണം അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിവിടെ ഇടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ വരച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഹാഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബേസ് എഡ്ജ് ആണ് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ എൽ ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ എല്ല് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻ തേർട്ടീൻ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് അതിനെ ഈ ഒരു ബേസിനെ അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീയറ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീയറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇത് ബേസ് ഇത് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്
ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനത്തെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊത്തത്തിലെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പിരമിഡിനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്തായിട്ടാണ് വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നു പക്ഷെ പിരമിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം മറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് പിരമിഡിൻ്റെ ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിരമിഡ് അഥവാ സ്തൂപികയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതെന്തായി അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എൽ എൽ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം എ ഇ എച്ച് എൽ ഇത് നാലും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ ബേസ് എഡ്ജ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് എഡ്ജ് അതായത് നമ്മുടെ എ അതുപോലെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അതായത് നമ്മുടെ പാർശ്വവർക്ക് ഇ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതായത് ആ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ അതായത് എ ഇ എൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇ തന്നു എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോർമുലാസ് ആണത് ആ ഫോർമുല ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു നമ്മളെപ്പോഴും ആ ബേസിൻ്റെ ബേസ് അടിച്ചിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇട്ട് എടുക്കണത് അപ്പോൾ അഥവാക്കിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മളതിൽ കണ്ടുപോലോ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ ഇനി എൽ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരിഞ്ഞ ഉയരാണ് കാണണമെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എ ആണ് നമ്മുടെ പാതവക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് അഡ്ജ് എ ആണ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടു ഇൻറ്റു കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എ ബൈ ടു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എ കാണാനായിട്ട് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇ ഇ അഥവാ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും എ ബൈ ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓർത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇയിൽ നിന്നാണ് ഇ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബിഗ് ഏറ്റവും ബിഗ് ഇതിൽ ഇ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അഥവാ പാർശ്വവക്ക് അപ്പം ഇയിലിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് ഇ എൽ എ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ വരുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ എത്ര ബേസ് ഫേസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എത്രയാണ് ഇതിൽ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒന്നെന്താണ് ബേസും പിന്നെ നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസസും അല്ലേ മൊത്തം അങ്ങനെ അഞ്ച് ഫേസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മുകളിലെ ഫേസ് ഇല്ല അതൊറ്റ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വെർട്ടെക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് വെർട്ടെക്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കോമൺ വെർട്ടെക്സും പിന്നെ നാല് വെർട്ടെക്സ് ഓൺ ദ ബേസിൽ നാല് വെർട്ടെക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിരമിഡിന് എന്ത് നാലെണ്ണം ബേസിൽ അഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറ്റും സ്ക്വയർ അല്ല താഴ്ത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ നാലൊരു അഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാലെണ്ണം മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലാറ്ററൽ അഡ്ജ് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൈഡ് അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തം എട്
അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ ബേസിൽ എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയണത് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എ ഇൻറ്റു എ അത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാണണം അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണണം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എ എടുത്തിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൽ ആണ് ഹാഫ് എ എൽ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നല്ല ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് എ എൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എയും ഇയും ഉള്ളൂ നമുക്ക് എൽ ഇല്ല അപ്പൊ എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക ടു ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എത്ര വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ നയൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ല രണ്ട് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ബാക്കി റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടു ആണുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു എല്ല് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് ഒരു ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് ഏരിയ എത്ര കിട്ടി ടു റൂട്ട് ടു അങ്ങനത്തെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ നാല് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ആണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്ര കിട്ടി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം മൊത്തം നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ അതായത് സ്തൂപികയുടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോറും നമ്മൾ കൂട്ടണം അതുപോലെ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിന് പോയിന്റ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണാം ഇതുപോലെ എന്തെന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫോർമുല എടുക്കാം എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഒരു ഫോർമുല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ബേസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാഫ് എ എൽ കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എ എൽ അപ്പം എത്ര വരും ടു എ എൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്ന് പറയുമ്പം നാല് ട്രയാങ്കിൾ അവർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏരിയ അപ്പം ടു എ എൽ ഹാഫ് എ എല്ലിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ എൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇ ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഫോർമു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ എ എന്താണ് ഇ എന്താണ് എൽ എന്താണ് പിന്നെ എച്ചിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എച്ച് എല്ലോ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പേജ് വൺ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ കുറച്ച് നാലഞ്ച